Kalina. C'est bon C'est bon. Tiens. Ok, où t'es au de merde Vas-y, il se casse la boucle de la map, le corps. Mais si, connard. Oh. Oh, j'ai dû aller hyper loin et tout de téléphone il revient <rire> oh t'es sérieux mec ça, la couille. Ça crochet fait. C'est tellement beau mec. Parce que 3 il est défi là, donc là tu vas passer 4 il va être ouais, le contenu c'est plus fort et solide que jamais. Voilà, héroïque. Et eh ben voilà, c'est ça qui est bon. C'est dit non, finalement. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir rejoindre notre famille. 2 3 et bien le bonjour, c'est l'agent Jensen pour le blog de l'augmenter. Donc je suis avec euh, l'ami, euh, bon vieux ami, Otaku62-6. Euh, Donc, euh, salut Otaku. C'est bien d'entendre ta voix, hein <rire> <rire> Donc du coup, euh, pour cette vidéo, euh, si après, après toutes celles de, sur la Dark Zone, euh, l'émission défi tout seul et tout pour vous montrer un peu mon build, cette fois-ci on, on va rentrer un peu plus dans les détails et vous montrer un petit peu comment, euh, comment je l'ai construit. Et on va aussi regarder celui d'Otaku parce que lui, il joue, euh, il joue Nemesis. Donc, Otaku, ouais. qui, Otaku qui nous fait un petit peu de danse. Donc justement, alors, <coughs> on va tout de suite attaquer. Donc euh, moi, mon build, il est, euh, il est axé fusil d'assaut et euh, avec la petite touffe personnelle du, du berceuse. Parce que euh, bah, tout le monde ne joue pas à fusil à pompe, j'en vois très très peu. Très très peu de joueurs et très très peu de joueuses jouent euh, fusil à pompe. <coughs> Sauf en DZ, mais il joue pas ce fusil à pompe là, il joue l'arme de poing. Euh... 12. Ouais, moi c'est ma petite signature. Donc du coup, <coughs> vu que mon build il a accès à fusil d'assaut, euh, moi je me suis euh, reporté sur le P400. Donc au début, je jouais AKM militaire. La, la, la vidéo sur la mission défi tout seul, c'était justement avec l'AKM. Mais en, entre temps, en fait, euh, j'ai découvert quelques petites, euh, petites astuces des Solus du studio Massive. Qui nous ont expliqué que euh, le fusil d'assaut P416 avait euh, un, un bug, un ou plusieurs bugs qui faisaient que c'était le meilleur fusil d'assaut de toute sa catégorie. Bon, bien sûr, il, a, il est battu de loin par l'Eagle Bear qui est une exclusivité du raid, mais vu que j'ai pas la chance de faire le raid, euh, je me suis reporté sur le P416 parce que euh, ce fusil d'assaut c'est 
comme je viens de dire, c'est le meilleur. Si vous jouez fils d'assaut, faut jouer P416 en fait. Parce que euh, une fois sur le terrain, euh, il est doté d'une stabilité et d'une puissance de feu euh, très intéressante. Euh, ça, ça vous permet euh, de, de faire les missions, mais vous clean les missions, mais comme si euh, comme s'il y avait rien en face, peu importe la difficulté, que ce soit un défi en héroïque, euh, c'est tranquille en fait. Donc euh, à côté de ça, je joue berceuse parce que euh, j'adore les fusils à pompe. Le Space 12, c'est le meilleur fusil à pompe euh, du jeu, mais là j'ai choisi de jouer l'exotique. Parce que parce que parce que j'aime bien j'aime bien le berceuse hein. enfin, on va pas se mentir hein. si je joue berceuse c'est parce que j'aime bien le berceuse hein. euh, pour l'arme de poing euh, je joue un, une arme de poing classique que j'utilise que très peu hein. même pour le talent euh, je joue mais euh, c'est vraiment c'est vraiment si le chargeur et le enfin, le chargeur du P416 et le j'ai plus de cartouches dans le dans le berceuse il y en a plus j'utilise arme de poing et puis voilà on en, on en parle plus donc, euh, je reviens vite fait sur le P416. Euh, moi, j'ai choisi de jouer euh, le chargeur étendu. Plus 20% à la capacité de chargeur, alors qu'il faut jouer normalement à l'aigro. Tout simplement parce que c'était dans un souci pour me départager, déjà de une. Et de deux, parce qu'il est doté d'une cadence de tir naturelle euh, très, très intéressante, là encore. Donc, euh, pour moi, il n'a pas besoin d'aller gros. Enfin, je sais pas si Otaku il sera d'accord avec moi, mais euh, parce que je vois qu'il s'amuse, hein, monsieur là. Donc, j'essaie de solliciter un, un petit peu. Il a, il, enfin, le P416, je considère que moi, il n'a pas besoin d'aller gros. Euh, pour ça que je lui ai mis extra, quoi. Moi, dès que j'aurai un bon, une bonne P416, ouais, je mettrai. J'ai testé. Oui. Bah, de toute façon, j'ai les deux. Donc, tu sais, j'ai testé. Et moi. Pour ma part, je préfère avoir un chargeur étendu que Allegro. Mais après, c'est une question de goût. Euh, tout le monde fera, euh, fera comme il veut. Donc du coup, euh, je voulais vous montrer mon, mon build. Parce que comme vous pouvez le voir, euh, j'ai quand même beaucoup de protection. Et euh, beaucoup de santé aussi. Parce que euh, c'est ma façon de jouer déjà. Je suis assaut, fusil d'assaut. Mais pas au point de foncer dans le tas. Euh... Très intéressant la moto, merci bien. Ouais. Les aléas du direct. Eh Donc, bah, je dis rien, ma pauvre Lucette. <rire> Donc, du coup, euh, on va passer vite fait euh, une à une sur chaque pièce d'armure parce que euh, dans toutes les vidéos que j'ai regardé de build, les gens en fait ils passaient vite fait en fait, tu vois, ils s'attardaient pas sur chaque pièce et ils en parlaient pas, tu vois. Ils disaient, ouais, bah regardez euh, ma protection et tout, voilà ce que j'ai équipé, puis tu sais, ils passaient, ils passaient à autre chose. Sauf que là, moi, je vais faire différemment. Je vais euh, vraiment prendre le temps de me focaliser sur chaque pièce d'armure. Et ensuite, on va passer aux statistiques générales. Donc, euh, on va passer par le masque. Donc, moi, je joue Douglas et Harding en, en attendant d'avoir mieux. Avec, euh, de toute façon, j'en joue deux DH avec euh, précision et dégâts de coup critique. Euh, pour les attributs, il y en a un, un rouge et un bleu. Pour le rouge, euh, je joue 19% de dégâts aux ennemis d'élite. Je trouve que c'est plutôt bien. J'y ai mis un peu de santé, mais je pense le changer à court terme, hein. on verra bien si je loot du mieux, bon, bah, ça changera. En attendant, je suis très bien comme ça. Avec le talent ajustement automatique, donc ça me remet 20% à la régénération de protection. Je vais être franc, je le vois pas passer, en fait, euh, ce 20% de régénération. Je vois pas ma barre remonter, euh, sauf mis à part avec un autre talent que j'expliquerai un peu plus tard. Pour le torse, euh, c'est la seconde, de... le second meilleur loot de ma tenue, hein, de toute façon, je pense. Je joue du Fenris, parce que bah, dégâts de fusil d'assaut plus 10% de base, hein, c'est... <coughs> oh, bah, on, on va pas faire la fine bouche. Hein. Euh, il fait 47 900. Euh, il a trois attributs, deux bleus et un rouge. Donc euh, 19 000 de santé, 14 000 de protection et 13,5 de dégâts d'armes. Bon, oh, hein, je pense que je pense que ça fait le thé et le café. Hein. Plus euh, le, le, la cerise sur le gâteau, c'est Berserk. Bah, parce que bah, oui, je joue Berserk. Parce que Berserk, euh, tout le monde le joue. Hein, et, fait que tout le monde le joue, faut le jouer. Hein, si tu veux être un minimum compétitif, faut être réaliste. C'est comme le P416. Hein, euh, c'est le meilleur. Donc, euh, comme là, hein, pour le talent, c'est le meilleur. Donc, on joue, euh, on joue Berserk. Mais, euh, je le confirme, c'est très, très très efficace c'est c'est sans berserk je pense que je pense que mon build sert à rien quoi et puis euh, frappe intense plus 10% de dégâts aux ennemis d'élite ça parle de, de soi même hein. donc euh, donc voilà donc vous aurez vu aussi que je travaille sur le build troupe patriote 
en soutien, mais ça, euh, je pense pas en parler parce que je considère que on est là pour autre chose et donc euh, voilà. Pour le holster, c'est pareil, encore un Douglas Harding. Je pense le changer à court terme, mais euh, enfin, j'essaie de j'essaie de voir un peu parce que parce que parce que bah, il a pas de talent déjà, ça m'arrange pas. Il, a, il est fort, hein, 33 700, j'arrive pas à avoir au-dessus, sauf mon, pour mon but trop patriote, mais, euh, mais j'arrive pas à avoir au-dessus, vous pouvez regarder, hein, euh, tout ce que j'ai en dessous, là, c'est en rouge, donc euh, voilà. Euh, 6% de dégâts coup critique, je m'en fous, j'ai mis de la santé, je compte le changer, diminuer ma santé et mettre de la protection, ou je ne sais quoi, enfin, je, je verrai bien. Le sac à dos, alors le sac à dos, euh, il fait partie de mon trio... Euh, j'ai la garde parce que je joue j'ai la garde par la force des choses. Euh, ça s'est imposé de soi-même parce que je me suis rendu compte que j'ai la garde ça donnait plus de mode que sur les autres marques. Donc euh, je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait, je m'en suis rendu compte après. Euh, pour le sac à dos en lui-même, euh, je l'ai looté hier. Ou je l'ai crafté hier, je ne sais plus crafter ou looter. C'est euh, la meilleure pièce de mon équipement. Parce que euh, c'est lui qui euh, m'offre euh, autant d'armure en fait. Parce que vous allez voir, je vais vous, vous expliquer pourquoi. Ah déjà, je, il a, il a 12,5% de protection totale, ce qui est énorme. J'y ai mis des dégâts d'armes. Et euh, il y a de la puissance de compétence en attribut. Enfin, ça sert à rien la, la compétence parce que je joue pas compétence, mais bon, ça se prend. Mais euh, la cerise sur le gâteau, c'est endurci. Endurci, ça vous rajoute 10% de protection. Donc euh, sur un seul set, j'ai quand même 22,5% de protection totale. C'est... C'est quand même beaucoup, hein <rire> on va pas se mentir. Puis plus le petit, euh, le petit euh, talent avec efficace qui me qui m'offre un, un kit de protection quand je l'utilise. Ça arrive pas tout le temps, mais ça a une chance sur deux. quoi C'est plutôt bien, mais je l'utilise pas, pas souvent. Mais quand j'utilise et que ça me donne un kit de protection gratuit, bon c'est plutôt cool. Hein. Euh, pour les gants, c'est toujours du la garde hein, parce qu'il a un mode. Euh, ça me donne de la santé, on s'en fout de la santé, mais ça me donne 9% de dégâts de fusil d'assaut. Plus fortifiant, plus 10% de la santé sur élimination. Quand je tue un mob, ça me remet de la santé. Bon, ça, c'est plutôt, plutôt bien, quoi. Et euh, pour les genouillères, euh, toujours du gilet la garde, hein, parce que, bah, voilà, plus 12% de protection totale. Et euh, le talent que j'aime le plus sur mon build, mis à part Berserk, c'est patience. Alors, euh, patience, c'est un talent que normalement est joué par les tireurs d'élite parce que ils ont tendance à se mettre euh, en arrière et à se cacher et tout. Sauf que moi, euh, je l'ai un peu détourné pour jouer fusil d'assaut. Donc, euh, le talent patience, c'est après 5 secondes passées à couvert, la protection est réparée de 5% toutes les secondes. Et je peux vous dire que la barre de protection remonte très très vite. Et comme j'aime bien jouer couverture et euh, à me à me cacher, à attendre l'ennemi et puis à le prendre à coup de fusil à pompe. Bon, ça, ça fait, ça fait le, ça fait le, ça fait le café, hein, on va dire. Hein. C'est donc voilà. Et en plus, je viens de looter euh, une venir un peu plus fort, de plus de sang et avec retranchement, mais euh, de la santé. Donc euh, peut-être que je vais essayer de le, essayer de toucher un peu à ça, quoi. Pour euh, pour les modes. Parce que personne n'en parle, moi euh, j'ai mis euh, chaque mode. Hein. Donc sur mon torse, j'ai mis un système offensif qui me donne 1 plus 1,5% de dégâts d'armes, 4% de dégâts de fusil d'assaut et 2% de fusil. Bon, pour le fusil, on s'en fout, mais dégâts d'armes et fusil d'assaut, euh, on, on va pas faire la fine bouche encore une fois. Pour le holster, euh, c'est encore, encore du offensif, hein, donc euh, du dégât d'armes et du dégât de fusil d'assaut. Encore une fois, je m'en fous du dégât de fusil. Pour le sac, il euh, y a deux, il y en a deux, hein, donc euh, 2,5 dégâts d'armes, le fusil on s'en fout encore, 2% de dégâts de fusil d'assaut, et euh, en réparation j'ai mis 5000 protections de plus, 1,5 protection totale supplémentaire, donc on rajoute à ça, donc ça monte, hein, plus 11% de régénération de santé. Pour euh, le gant, euh, c'est de la compétence, bon je l'ai mis quand même parce que bon voilà, mais euh, je peux m'en passer parce que je m'en fous des compétences, ça me met plus 137%, je pense avoir plus, il faudra que je touche un petit peu. Pour les genouillères, encore deux modes, donc euh, de la réparation, protection, protection totale et régénération de santé. 
et euh, protection pour élimination, protection contre ennemi d'élite et euh, 6200 de protection. Donc en tout, là, ça me donne 331 336 de protection. Ce qui n'est pas élevé parce que j'ai vu 400 000 et 500 000, mais c'est dans la moyenne des choses. Enfin, pour un build physique d'assaut, je pense. Hein. Euh, pour les compétences, euh, je joue ruche de réanimation. Bon, je pense qu'à haut niveau, je pense que vous êtes un peu obligé de jouer ruche réanimation. Tout à coup, on va me confirmer ça. Hein, on est un peu obligé. Ouais, euh, facilement 90% des joueurs doivent le jouer. Ouais, bah ouais, de toute façon, pour avoir une seconde chance sur le terrain, t'es obligé de le jouer. Ou même pour animer un joueur au ouais, loin, ouais. Ouais. tu peux pas aller dessus, voilà. 90, et ouais, je, et euh, je joue aussi euh, la mine télécommandée euh, de réparation. Là encore, c'est une petite touche personnelle à Jensen. Comme le fusil à pompe, en fait, c'est à peu près la même chose, hein, c'est la même excuse. C'est un besoin de me départager et de pas trop faire comme les autres. Parce que j'estime que déjà avoir joué le torse Fenris Berserk et le P416, je pense que déjà niveau. Euh, niveau. Euh, comment je pourrais dire ça Niveau. Euh, niveau copiage, on, on est bon déjà. Donc euh, si je peux me départager et, et être suffisamment moi dans, dans le jeu, je pense que je pense que je pense que c'est bon à prendre. Donc on va passer vite fait au aux statistiques euh, générales donc là vous avez tout en fait euh, qui résume votre euh, votre euh, votre tenue vous voyez hein, endurci efficace berserk frappe à tense ajustement automatique fortifiant patience pour les talents d'armes euh, ma rapide ça c'est pour le p416 vous avez les talents pour votre berceuse enfin pour mon berceuse pardon zen bonne nuit un champ de sable, esquive tactique, ça c'est quand je mets une roulade, ça me remet deux... Enfin, 25 chargeurs, mais ça me remet deux cartouches sur les 8. Hein. Là, vous avez les talents pour l'arme de poing, préservation précis, cumul. Euh, je joue aussi euh, la classe survivaliste pour l'arbalète. Il y a plus fort, hein, le lance-grenade fait, euh, fait son effet, mais euh, j'aime bien, bien l'arbalète. Là, encore une fois, c'est euh, une question de goût personnel. Hein. Parce que c'est vrai, on peut le dire, lance-grenade, c'est la meilleure des, des catégories, je pense, la meilleure des spécialisations. Un million de dégâts. Un million de dégâts, hein. je, pense, je, pense que, je pense que tout est dit là-dessus. Mais je joue arbalète parce que c'est sur les boss, par, de temps en temps, ou même en, en défi et en héroïque, les chiens euh, du Black Tusk, tu leur mets un, un carreau euh, explosif, t'as la moitié de la vie qui part. Et puis toi, t'arrives derrière, tu finis le travail, ou l'un des deux. Bon. Ouais. Donc voilà, un, une grenade de choc et puis un carreau d'arbalète, euh, on, on tue un chien ou deux. Hein, ah, ouais, voilà. on, dé, on défi, on les one shot. Ouais, on défi, on les one shot. Alors, euh, au niveau des armes, donc en tout, je fais 22 849 de dégâts d'armes, 0 euh, proba de coup critique, 41% de dégâts de coup critique, 55% de dégâts et de shot. 26 de portée, 2 secondes et demie de temps de rechargement, moins 10% de bonus à la vitesse de rechargement, 5% de précision, 10% de stabilité. Euh, offensive, 5% de maniement d'armes, 28% de bonus de dégâts toute arme, 44% de fusil d'assaut. Euh, je ne joue pas fusil mitrailleur, je ne joue pas pistolet mitrailleur. 15% de dégâts de calibre 12. Je ne joue pas fusil de précision, euh, 15% pistolet, 7% de fusil, 42% de dégâts aux ennemis d'élite, euh, c'est peu, on est d'accord, mais on rajoute à ça euh, les bonus des dégâts d'armes euh, dans sa globalité. Donc en fait, euh, je fais 42% de dégâts aux ennemis d'élite, d'accord, <coughs> mais à côté de ça, on rajoute tous les pourcentages de dégâts d'armes, fusil d'assaut et en général, qu'il y a à côté. Donc euh, à ça, euh, euh, un beau chiffre hein, quand même. Et euh, 0% de dégâts aux protections, 29 dégâts à la santé. En termes de défense, vous l'avez vu, j'ai 330 000 de protection. 0% de protection pour élimination, donc en but à mode, j'ai aucune protection qui revient, mais il faut que je change ça. Euh, la régénération de protection, 16 000. Santé max, bah vous l'avez, 107 000. Zéro santé pour élimination. 64 000 de régénération de santé. 20% de protection contre altération d'état. Là aussi, c'est peu. Mais je me suis rendu compte que j'étais immunisé depuis hier. Donc quand je prends feu, ben j'ai plus de dégâts. Va-t'en va euh, trouver euh, l'explication, je ne sais pas. Bon, bah, tant mieux. Hein. 
pour les compétences, ma puissance de compétences, vous le voyez, elle est à 352. Euh, ça, on va, ça on va passer les compétences on s'en fout un petit peu pour les bonus de Dark Zone bon euh, c'est partout pareil sauf que pour le dernier j'ai pris tout ça les coups ça accélère de 25% le temps d'arrivée de l'extraction donc euh, je pense avoir fait le tour de mon build hein. euh, ouais, on va passer à celui de Taku je pense il mmh. n'y a rien qui me vient à l'esprit hein. alors pour monsieur Otaku alors monsieur Otaku on va regarder un petit peu. Alors, Monsieur Otaku, il va nous montrer son build tireur d'élite. Parce que euh, Monsieur Otaku, ici présent, il kiffe le Nemesis. Alors, lui, le Nemesis, ouais. c'est son, son bébé. Hein. Euh, je je peux pas dire autrement, c'est ton bébé. <rire> quand, 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 je sais, quand je sais que tu joues au Nemesis, de toute façon, je pense que tu vas le confirmer. Je sais que la mission, elle est réussie, quoi. La, ouais, la, mission, la mission, elle est réussie. Donc, euh... ouais, le Nemesis, il one shot de toute façon. Donc, euh, il one ouais, bah shot ouais. tout. En défi ou en héroïque, quand il n'y a pas de protection sur la tête, il one shot, il one shot tout. D'accord. D'accord. Ouais, de toute façon, euh, je, je le confirme. Quand il joue Nemesis, je sais que n'y euh, a pas besoin de me faire trop de soucis sur la mission. Hum, sauf en, en matchmaking, quand on retombe sur deux, ouais. deux joueurs qui ne savent pas jouer, on, on expliquera Et... un peu plus. C'est beaucoup plus dur quand on est à 4 pour un... Moi, quand je tire avec le Nemesis, c'est mm -hmm. beaucoup plus dur de tirer. Quand on est à 2, ça va. 3, ça commence à venir chaud. Et 4, c'est quasi impossible de tirer à la tête. Donc, euh, correctement, euh, faire des headshots. Parce que les mobs vont tout partout. Ils n'arrêtent pas de bouger. J'ai du mal à tirer dès qu'on est 4. C'est impossible. D'accord. Euh, à, le... à part le Nemesis... Euh... Il joue euh, P416 parce mmh. que parce que je l'ai un peu harcelé là-dessus. J'arrêtais pas de lui dire que le P416 ouais, c'était. Ouais. Avant j'étais ACR parce que moi c'était ACR qui était le plus fort pour moi. Et mmh. c'est vrai que j'ai essayé un P416, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Euh, de, de largement mieux. Ah oui, bah oui. Ah ouais, je je t'avais un petit peu harcelé là-dessus. Je te disais, ouais, tout P416 c'est trop bien et tout. Faut mmh. que tu testes et tout. Bon, au début tu étais un bah, peu réticent. A... Ouais, après en jouant. On a vu, et après, quand on regardait les dégâts qu'on faisait en fin de mission, là, on a vu mmh. la différence. En fait, ouais. <coughs> pour bien expliquer le, 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 le P416 en lui-même, c'est que euh, c'est le fusil d'assaut le plus faible de sa catégorie en termes de dégâts, c'est vrai. Hein. C'est pas parce que je fais 22 800 mmh. que euh, c'est plus fort. Mais en fait, si vous voulez, euh, le P416, il est, il est doté d'une stabilité quasiment surnaturelle. Il ne bouge pas, en fait. Enfin... Quand, quand vous tirez euh, en continu avec, ou même 3-4 balles, hein, le fusil d'assaut en lui-même ne bouge pas. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, on va prendre un exemple sur ces 17 100 de dégâts là, parce que moi, avec moi, il fait 22 000. Mais sur ces 17 000 de dégâts, vous avez les 17 000 de dégâts qui partent dans votre cible, en fait. Vous n'avez pas... Vous avez pas euh, genre il y a pas de balle qui part à travers, ouais. enfin, qui, qui loupe la cible. Quoi. Ouais, vous n'avez vous pas le, la motivation. les balles vont là où elle veut. Où ouais, voilà. Décide. Donc en fait, euh, genre, genre mettons un Kanakem, il fait euh, 28 000, donc euh, vous allez tirer un chargeur entier, vous avez fait un Kanakem, t'as... Il balles euh, qui vont partir à côté, ça c'est sûr. Oh. Un peu plus, un peu plus ouais, quand ouais, même. même plus, ouais. Un peu plus quand même. Sauf que là, euh, sur les 60 balles, vous avez les 60 balles qui partent dans le, dans le type. Enfin, si, si vous tirez à côté, parce que bon, voilà, euh, ça peut arriver aussi que vous... Enfin, il bouge et tout, donc euh, vous avez du mal à le suivre, donc euh, voilà. Mais euh, je, je vous prie de croire qu'à partir du moment où vous avez vraiment looké un, un ennemi, le euh, P416 ne bouge pas en fait. Il est ultra précis, il ne bouge pas. Il a une cadence infernale. Enfin, là, là, il est sûr euh, que ces euh, 48 balles partent dans le même gars en fait. Il n'y en a pas une, une ou deux balles qui partent à côté, en dessous, en dessous, tout ce que tu veux. Non, non, c'est vraiment le chargeur entier qui part dans la cible. Donc c'est pour ça que le P416 en fait, euh, il est exceptionnel en fait. C'est pour ça que c'est le meilleur. Parce que, ok, d'accord, il, est... il, une... il a des dégâts moindres par rapport à, par exemple, à un ACR. Par exemple, parce qu'un ACR, c'est plus fort, hein, on est d'accord. Mais ouais, euh... là, là, le chargeur entier, je parle bien du chargeur entier, il part dans la cible ou les cibles. À condition de bien, <coughs> bien viser, bien sûr. Donc, euh, on continue. Donc, euh, pour son build de euh, tireur d'élite, euh, bah, il joue la spécialisation euh, sniper, ce qui est un peu... Euh, un peu normal, hein, on va dire un peu obligé d'ailleurs. 
Parce que... Si ouais, euh, que ah. le snipe spécialisation qui est moins fort que le Nemesis. <rire> ça c'est bizarre. Donc, donc euh... Comme quoi le Nemesis est trop fort. Oui, oui bah oui. Donc euh... Otaku lui il n'est pas obligé de mettre autant de protection et autant de santé que moi. Parce que ouais. lui en fait il est en tirant d'élite il a pas besoin de, de s'avancer en fait. Il peut rester en arrière. Dans dégâts élite ouais. euh, dans le headshot et dans le dégât sniper tout simplement. Ouais, donc, euh, donc, euh, donc je pense que tout est dit. Il a choisi, alors pour son, son masque, j'ai la garde avec un mode. Hein, parce qu'encore une fois, j'ai la garde avec les modes. Hein. De toute façon, je pense que c'est la, la marque qui donne le plus de modes. Hein. Donc, bah, euh... le, ouais, et puis c'est pour avoir 5 protections. 5% de protection totale. Ouais, ouais, 5% de protection totale. Donc il a laissé tomber la tribu bleue, il s'en fout, mais la tribu rouge, il a mis 38% de dégâts aux ennemis d'élite. Avec le ouais, talent ouais. centré, mais euh, il m'a expliqué, enfin, tu peux nous le redire, tu t'en ouais, fous des talents. Ouais, ouais, ouais. Les, les talents de mes équipements, je m'en fous. Moi, c'est les dégâts headshot. Et par contre, un dégâts sniper. Par contre, mec, ce que je te disais, c'est que pour le coup de ton talent centré, je trouve que je trouve que t'as bien géré. Parce que euh, c'est les éliminations sur les chat qui ont fait une immunité aux effets d'état pendant 10 secondes. Même si tu t'en fous, tu vois, c'est plutôt bien. Ouais. C'est ouais, plutôt, plutôt bien vu. Même si je pense que t'as pas fait exprès, tu t'en es rendu compte après coup comme moi. Je pense que c'est plutôt bien vu. quoi. Pour le torse, euh, <coughs> il a choisi euh, un Overlord armement parce que ça lui donne du dégât de fusil. Pareil, euh, j'en mets deux, c'est pour avoir aussi une protection totale. D'accord. D'accord. Et puis euh, en plus ça fait des dégâts, 10% des dégâts des mid des hits pour chaque, donc euh, ça ne fait 20 en plus. Ça en rajoute. Ah bah voilà, voilà c'est parfait. Donc il a préféré euh, réétalonner le, la tribu 19% de dégâts de headshot, ce qui est plutôt ouais. normal. Euh, le dégâts de coup critique, je pense qu'il s'en fout. Ah, 19 et... c'est beaucoup. Hein. 19% headshot c'est beaucoup. Je crois ah ouais que le maximum, je crois que c'est peut-être 20. Donc tu quasi D'accord. D'accord, bon bah c'est bon à savoir parce que moi je suis pas du tout C'est pour ça que je suis à 74, je suis pas encore à 100% au niveau de ouais, ouais. euh, réétalonnage. Ouais je le vois, bah après bon, je m'intéresse pas trop au tir d'œil mmh. donc euh, c'est intér intéressant euh, que tu précises un peu ça parce que moi je, je m'occupe pas de ça donc, euh, donc voilà. Là t'as 13% de protection et frappe intense, 10% de dégâts aux ennemis d'élite en talent, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt cool, hein c'est cool. Bah, quand Pou... je vais te dire ton pourcentage après... <rire> Oui bah je, je, je pense qu'il est un petit peu élevé, un hein. petit peu. Ouais. Alors euh, forcément, vu qu'il est sniper, il joue euh, Heraldi, hein, la marque ouais, Avengers. Bah là, il, y a, là, il en faut trois, ça c'est sûr. <rire> ah, donc bah, déjà ce qui est intéressant c'est parce que euh, la marque euh, Heraldi c'est vraiment, euh, vraiment typé sniper parce que de ce que je vois ça bah, te oui. donne 10% de précision, 10% de headshot et 10% de dégâts de fusil précision. Voilà, c'est vraiment. C'est tout ce ouais. que je cherche donc euh, c'était forcément ouais. les trois, là, il, fallait, il m'en fallait trois. Donc sur ce sur le store t'as préféré mettre de la santé, t'en as mis 44 000 bon. Ouais bah ouais parce as plutôt que... bien fait. T'as plutôt bien fait. Ouais. Bah ouais parce que sinon après je suis quand même un peu faible au niveau du feu sinon. Ouais. Mais bon. Avec euh, le talent capacitif 1% à la durée des compétences. Bon, je sais que tu t'en fous ouais, mais il bon, faut le préciser. Un peu plus. Oui bah oui, faut toujours Pour le préciser. C'est pas mal, au moins le soin il dure un peu plus longtemps. Oui bah oui. Mmh. Pour le sac à dos, euh, moi je vois que t'as pas mis de mode, <coughs> mais à mon avis toi tu l'as mis donc ça bug. Ouais 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 j'en ai, j'en ai, j'en ai, t'inquiète. Donc c'est toujours... Euh... 4% de précision, fusil de précision, de dégâts, euh, santé, dégâts d'armes, mm. ouais, ça bug, c'est tout simplement ça bug. Ce donc euh, t'as préféré étalonner le... la tribu bleue pour te mettre 18% euh... total, ouais. ouais. Ouais bon bah ça, ça, ça parle de soi-même hein. Pas besoin de... Pas besoin de... Bon, on s'en fout, fout du le talent. talent rouge, on s'en fout. De toute façon, il n'est pas activé. On fout. Ouais, on s'en fout. Euh, pour le gant, c'est toujours du, du Heraldi. Avec 12% de dégâts de physique précision, ce qui est tout à fait normal. Euh, pas de... Ouais, bah, y a... moyen. Je crois, je crois, je crois que la, je peux l'améliorer, mais j'ai pas encore trouvé mieux. Ouais, t'es à 73% de... Ouais, de je suis à 73, donc euh, toi, ouais. avoir 13 ou 14. Ouais. Max ouais. 15, peut-être. Ouais. Et puis, euh, tu, avec le petit talent de luxe, de, de tirer dans les jambes de l'ennemi qui offre une probabilité de 15% d'affiger l'état. Même si c'est très très rare, tu tires dans les rotules. Hein. <rire> non, moi c'est dans la tête. Oui, euh... Après, peut-être qu'ils ont échangé, tu <rire> sais, la rotule avec la tête et tout, ça peut arriver, tu sais. C'est un malentendu. Euh... Euh, S'il fait le poirier à la rigueur, oui, d'accord. <rire> c'est possible. Ouais, sinon, hein. Donc, on finit, on finit sur tes genouillères. Hein. Sur les genouillères, bon, t'as préféré prendre du overlord d'armement. Euh... Oui, bah oui. 
Ouais, ah, ça pour, va être le torse. Protection totale. Et ouais. puis euh, le bleu pour protection totale aussi. Ouais, ouais, euh, et du Vega d'élite, euh, forcément. Voilà, c'est parfait. Donc euh, au niveau des compétences, c'est la même chose que moi en fait. Pour les compétences, tu joues, euh... tu joues euh, ruche de réanimation. Bah là, moi j'ai le ouais, ouais, ça, ouais, voilà. Ah oui. Et mais moi j'ai le soin pour le snipe. Oui. Après, et... peut jouer, euh, on peut jouer le, le drone euh, de soin, mais je... ouais, loin mais je te... chargé. Alors que je, je... le petit soin comme ça, ça se recharge. On a trois recharges qui se rechargent vite. Sauf que, que efficace. Sauf que je t'ai expliqué que le drone volant, en fait, les ennemis tirent dessus, donc euh, c'est pas, ouais, ouais, pas ouais, idéal. C'est pas idéal. Donc en fait, on a exactement à peu près la même chose, sauf que moi je joue mine télécommandée avec euh, le truc de survivaliste, alors que toi tu joues le petit pistolet que tout le monde joue en fait. Normalement ouais. en fait euh, on devrait euh, jouer le pistolet euh, qui remet de la protection sauf que euh, pour me départager moi je joue mine télécommandée en fait c'est juste ça mais en fait ton, ton, ton but est tout à, fait, euh, tout à fait normal en fait en soi donc euh, tout le monde joue pistolet moi j'ai voulu faire autre, autre chose mais en fait rassurez-vous le pistolet est tout à fait viable en fait c'est vraiment le meilleur en fait c'est comme la ruche de réanimation en fait il faut jouer pistolet en fait c'est juste que moi, encore une fois, à contre-courant, comme d'habitude, je, je veux pas faire comme les autres. Euh... Les stats maintenant Ouais, les stats. J'allais parler de notre façon de jouer, mais on va financer la stat. Donc on les stats de. Après, Sur les stats de matériel, donc je l'ai déjà évoqué. Donc euh, je pense que ça sert à rien. Donc on va tout de suite aller. Bon, les talents d'armes, bon bah, les talents d'armes. Hein. Euh, les talents d'armes, vous le savez. Alors, pour les armes. Alors moi j'ai, euh, tu vas me dire si c'est bon, j'ai 472 626 de dégâts d'armes. Mmh, ouais. Donc Après, euh... ça sert à rien de faire euh, probabilité tactique, j'en ai que 8, mais plus que moi. moi je m'en fiche un peu. Euh, moi c'est plus euh, les dégâts purs. Mmh. Sinon le dégât critique est euh, 47%. Bon après le reste on s'en fout un peu la précision tout ça, ça okay. c'est juste une façon de tirer quoi. Ouais ouais, Et donc sinon, on passe à l'offensive. Euh, oh, offensif ouais, bon j'ai quand même full fusil d'assaut j'ai quand même 15%, j'ai quand même réussi à en mettre. Ouais, ouais Et, mais ça c'est euh, par rapport à ta spécialisation mec. Le... Ouais ouais, ouais ok. Et euh, fusil d'assaut précision à 44%. Ouais bah c'est à peu près comme moi quoi. Des gars, hop. C'est comme moi, pas sauf que. de dégâts d'armes dessus, euh, en bonus de dégâts tout à l'heure. 6%. Ouais. Du coup, j'en ai 6. Ouais. Mais c'est transformé en 73% de dégâts ennemis d'élite. Oui. Euh, ça, oui. Ça fait la différence. Et c'est comme ça qu'on one-shot les boss. En fait, euh, on a fait à peu près l'inverse parce que moi je me suis euh, vraiment reporté sur les dégâts d'armes. Alors que toi, t'as ouais. préféré faire des dégâts d'ennemis d'élite parce que moi je voulais être polyvalent. À la fois tuer les mobs rouges, violets et jaunes, alors que toi, euh, toi tu t'en ouais. fous des, des mobs violets et tu, tu préfères les jaunes. Alors que en fait, dans les, ouais. dans les deux versions, ça fonctionne en fait, parce qu'on se rend compte que c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de, de qui change en fait. Qu'on fasse des gars d'ennemis d'élite. On a fait on a ouais. des gars de chat, j'avais dit, il était à 215, tu vois. Alors, des gars de shot. Euh... Euh, au niveau snipe. Où est-ce que tu vois ça Des gars de shot. Arme, niveau arme, euh, des 115. Euh... Oui, bah oui, ouais, ce qui est tout à fait normal parce que tu es tireur de hit. Ouais. C'est normal de faire des dégâts de shot. Mais de 115, c'est beaucoup. Je, je, je n'ai aucune idée, mais c'est vrai que le, le chiffre, il, est, il, fait, il fait plaisir. Il fait plaisir, tu vois, 215% des gars de shot. Ouf ouais. Donc du coup... Ouais, comme ça, ça permet de faire euh, minimum un million dans la tête pour... Euh, 1 million 300, 500 000 minimum dans la tête pour les... Normes, enfin, pour les rouges et les mauves. Mm -hmm. Des du jeune, ils vont se prendre dans les 2 millions 5 minimum. Je peux Ouf. monter à 3 millions, voire 4 millions 5 s'il y a un critique qui passe. Ouf, c'est... Enfin, voilà. moi, tu le sais, personnellement, je suis pas à, à dire, ouais, je fais un tel de millions et tout. Donc euh, là, là c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, on, a deux, on a deux versions de voir en fait. Moi je m'en fous de faire 2 millions, 3 millions, 4 millions alors que toi c'est vraiment ta préoccupation quoi. Moi tant que bah, je peux le coucher snipe, les ennemis. Quand tu, sais qu a, oui. quand tu snipe, tu tires une balle donc tu sais à combien elle est ta balle ouais. avec euh, le stand de tir tout ça. Et à chaque oui. fois quand tu tires sur quelqu'un. Donc à chaque fois tu vois les progrès de ton snipe quand tu augmentes ton stuff, mm. tu vois l'augmentation de tes dégâts donc c'est quoi ça je le sais. Sinon je m'en ficherai. Hein. Mais, oui, bah, oui. Euh, voilà, je le sais. 
Donc du coup, ouais, pour tes, pour les statistiques, je pense que, je pense qu'on a fait ouais, le tour. Bah bon, on a fini pour bon. euh, les bonus de Dark Zone, on a exactement les mêmes en fait. Il hein. n'y a rien qui change en fait. Hein. T'as as pris tous à l'hélico comme mmh. moi. Tout euh... ce qui est mode rouge, ça va être euh, ouais, du dégât, euh, précision, headshot mmh. et euh, dégâts d'armes. Voilà. Donc on... on va finir vite fait sur euh, un petit grief qu'on a. On peut en parler, <rire> mec. On peut en parler, voilà. c'est les joueurs qui... Euh, parce que en fait, toi et moi, enfin toi tu joues tireur d'élite, donc tu te mets à l'arrière, donc toi t'as pas besoin de X ouais, protection, ouais, t'as ouais. pas besoin de faire 500 000 de protection, t'as pas besoin Je de ça. Par... c'est ça, il faut ouais. dire. Alors que moi, euh, j'ai préféré prendre 330 000. Et même encore là, en fait, euh, je trouve que parfois, je, je tombe, je tombe pas beaucoup, mais je trouve que la barre de, de protection, elle, elle bouge, quoi. Mais euh, ce qu'on qu remarque de plus en plus, toi et moi, depuis quelques jours maintenant, c'est la proportion des joueurs euh, qui jouent quoi, allez, euh, 200 000 d'armure, 200 000, ouais, ouais. 200 000 d'armure, quasiment pas de vie. Ils sont ouais. à quoi, 50 000, 60 000 de vie en mmh. plus ils mettent et en tout... compétence pareil ils ont pas grand chose ouais, 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 ils... tout dans tout... les dégâts tout alors, alors ces joueurs là euh, ils, ont, ils se sont inspirés des, des plus grands joueurs qui ont couché le raid en, en 20 minutes qui ont tout mis absolument tout dans les dégâts donc ça c'est pas un souci parce que c'est une bonne idée hein. on va pas se mentir c'est une, une bonne idée hein. on va pas, on va pas, ouais. on va pas... c'est une très très bonne idée sauf qu'en fait le, le problème de ces joueurs là en fait c'est que les protections derrière les murets, ils connaissent pas en fait. Eux, ils ont mmh. besoin de se retrouver en mêlée, tu sais, en fait, eux, ils vont voir les ennemis, ils sont, les ennemis sont 5-6, hein, en, dé, en, en défi, hein. C'est pas en difficile, bah non, sinon c'est trop facile. Ils vont en défi ou en héroïque, ils se mettent en plein milieu de la mêlée, et euh, c'est limite advienne que pourra. En fait, alors, eux, leur doctrine, c'est advienne que pourra. Sauf qu'en fait, le advienne que pourra, c'est... Euh... Non, mec, t'as 10 secondes, tu te couches. C'est les, les mobs en face, ils sont, ils sont 10 dessus, ils les couchent en, en, en 5 secondes. Et nous, derrière, en fait, le souci, c'est que nous, euh, on est obligé d'aller les rechercher. Et c'est ça, ouais, en fait. Après, le... ouais. après c'est nous qu'on galère parce qu'on a les, ouais. le nombre de mobs x4, alors qu'on ouais. a plus que 2 debout. Voilà. Donc, donc, en fait, moi, nous, moi, on mon... a préféré être euh, polyvalent, avoir mmh. de la bonne attaque euh, dans nos armes préférées. On a préféré avoir une bonne défense et une santé co correcte. Donc, au moins, comme ça, on est polyvalent et on tombe pas sans arrêt. Ce qui, ce qui nous PVP. permet de. Ce ah, ce qui nous... Après PVP, je sois dans ça. PVP, eh ben, en PVP, euh, de, depuis l'essor le, massif de, 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 de Kéké avec des Eagle Bearer qui, qui font les voilà. fiers parce qu'ils l'ont looté en raid, ce qui est une très bonne nouvelle, hein, je suis très content pour eux. Hein. En même temps, je m'en bats les couilles, mais bon, c'est pas trop grave. Euh, depuis, moi j'ai déserté la DZ parce que je, je sais quand un, quand un combat euh, est impossible à mener. Quoi. Parce que j'ai la seconde arme du jeu, la seconde meilleure euh, arme du jeu, le fusil d'assaut, je parle. Hein. Ça sert à rien, enfin, on a beau avoir testé, c'est inutile en soi, quoi. Donc on a laissé je tomber la... Si on... On laissé... J'ai laissé tomber la Dark Zone, toi, avec, hein. Parce que ouais, ça... De toute façon, on se souvent voit qu'à deux, et ouais. si on tombe rien que sur une équipe de trois, déjà, c'est déjà mal parti. Enfin, on arrive à tenir la cadence, c'est pas ça ouais, le problème, ouais, en fait. C'est juste que les mecs, ouais, ils ouais. viennent, ils sont dans un groupe de quatre, ils sont à trois ou quatre dans le groupe, à avoir des Eagle BR. Et les mecs, c'est euh, récompense de course. Ok, Kira, là, hein, vous, ils s'en foutent que vous, vous êtes là pour le PV, ils vous couchent direct, ils cherchent même pas à comprendre. Que vous ayez du loot ou pas, eux, c'est, euh, hey, ils ont Eagle Bear, c'est, c'est eux les shérifs en fait. Donc ça, on a tenu quoi On a tenu deux soirées, trois soirées, on se dit bon, ça sert plus à rien. Donc Et euh, puis on loot pas forcément, on loot ouais. mieux quand on fait des missions héroïques, tout ça. Ou... Ouais. Ouais. Bah. Voilà, ou des points de contrôle niveau 4 quoi. Ça, Ouais, les... Pas... Alors, les points de, points de contrôle niveau 4 euh, je précise. C'est du... pas du défi, hein. c'est de l'héroïque. Et ça, on les plie à deux. Même moi tout seul, ouais, quand j'y vais, j'arrive à tout seul, ouais, ouais. Même tout seul, même tout seul, aucun souci là-dessus. Mais euh, tout ça pour dire que euh, mettre tout dans les dégâts d'armes, c'est pas forcément la solution viable. Surtout si on veut rusher l'ennemi en fait. En fait, euh, ouais. tu, tu peux mettre tout dans les dégâts d'armes à condition de savoir jouer avec ton environnement en fait. Si tu as euh, la pleine conscience de ton environnement et si tu sais te déplacer, te protéger, faire attention à ton ennemi qui ne te déborde pas et qui fait le tour pour te reprendre derrière et tout, bon, à ce niveau... tout simplement. Tu cadrilles la zone. Tu cadrilles la zone. Tu as, ouais, le... as, regard... as le regard qui fuit, tu as le regard qui... qui observe tout ce qui se passe et tout. Tu as une bonne compréhension de ce qui se passe en face de toi, derrière toi, à tes côtés. Ça passe. Il n'y a aucun souci là-dessus, sauf que... Euh... 
Il y a 100 beaucoup de joueurs, des joueurs qui foncent dans le tas et qui savent pas quadriller et qui tombent comme des cons. Ouais, ouais. 100% ouais. des joueurs auxquels on a eu droit, c'est les mecs, c'est tout dans les dégâts d'armes, ils se retrouvent en mêlée face à je sais pas combien de mobs énervés et les mecs ils tombent. Et nous derrière, on, on galère à les, à les ranimer. Enfin, euh, moi j'ai aucune. Enfin, euh, j'ai pas envie de dire oh, je suis meilleur et tout, patati patata. Je suis vraiment un joueur, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, je suis pas là pour faire le, pour faire le kéké. Je voulais juste partager mon build, ma façon de penser, ma façon de jouer et tout. Mais il y a des moments, c'est vraiment chiant quoi. Enfin, je veux dire, euh, ça serait si on était là pour jouer à Call of Duty. Euh, non, on est là pour jouer à The Division 2. The Division 2, il a des éléments de cover shooter. S'il n'avait pas des éléments de cover shooter, on jouerait différemment. Or, or, je suis désolé, mais le gameplay de The Division, c'est Gears of War. Et tronçonneuse en moins, c'est Gears of War quand même. Enfin, je veux dire, tu vas pas m'apprendre à jouer à Gears of War. Quand je joue à The Division, c'est exactement la même chose. Hein. C'est, je joue exactement la même manière de jouer à Gears of War qu'à The Division. Donc voir des ouais. joueurs euh, qui ont rien en protection, rien en santé, tout en dégâts d'armes, ça se retrouve au milieu d'une un, mêlée de, de 10 mobs. Voilà. Et ils bah, vont pleurer quand, euh, ouais. Division, quand Division, il, quand, enfin quand Ubisoft, ils vont nerfer les dégâts. Et ils vont, être, ils vont pleurer parce qu'ils vont avoir un stuff qui n'a pas de défense, pas de, pas de compétences. Et ils vont pleurer parce qu'ils n'ont pas de vie et puis ils ne ils vont plus avoir de dégâts. Donc ils vont devoir tout rechanger. Ou, voilà. Alors que nous, au moins, on est polyvalent, on est un peu tout ce qu'il faut. Donc nous, ça ira. Voilà. Donc, euh, ouais. donc je pense que tout est dit. Euh... Ouais, je pense que je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc on vous laisse là-dessus. Euh, si la vidéo vous a plu et que j'étais et qu'on a été assez clair et précis et concis dans nos explications, j'en suis très heureux. J'espère que ça vous plaît. Euh, N'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Abonnez-vous, ne vous abonnez pas, likez la chaîne, ne likez pas la chaîne, faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas pour ça que je le fais, c'est vraiment parce que j'aime de plus en plus le format vidéo. C'est vrai, hein euh, de plus en plus, je, je m'amuse avec ça, parce que moi, je trouve que le format vidéo, j'accroche de plus en plus. Là où je lâche un petit peu plus l'écrit, bon, bah à partir de ce moment-là, tout est dit. Donc moi, je te dis bonne soirée. Je vous dis bonne soirée. Mais... Et à plus. À plus, YouTube. <rire>